。你就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，心花怒放的你，等候着，来来临，整个季节，兴奋着幸福的。如今却摇摇欲坠。太子殿下，臣最大的心愿，就是找到一个明君，臣之、辅之，或许有幸能和他一起结束这乱世。本王起誓，定会匡扶四海，还天下以太平。臣鞠躬尽瘁，死而后已。韩姑娘，为何又在上一馆？沈大哥，你没事吧？我能有什么事、啊？云林未来上一馆搜查什么刺客，我好担心你受伤。刺客的事，纯属子虚乌有，不要再提了。韩姑娘，你以后真的不要再来上一馆了。为什么？我担心你，所以……韩姑娘，你真的不必对我如此用心的。你的心意我明白，但是我无法给你回应。我再跟你说最后一次。感情的事勉强不来，希望你自重。沈大哥，为什么沈大哥就是不喜欢我？为什么呀？我到底哪里做的不好啊？为什么沈大哥就是不喜欢我？小女，为什么呀？小女，为什么沈大哥就是不喜欢我？我到底哪里不好？对了，那日你可有看到刺杀屠玉史的刺客？没有，那日屠玉史突然遇刺，定是有十万火急的奏折要连夜呈交给圣上，由此看来，必有内情。走，我们现在就去屠玉史府上。已经很多了，差不多行了。我让，我让你别喝了。给我。哎呀，你为什么不让我喝了？明明是你叫我来的，怎么就不让我喝了？酒能解忧，我是看你心情不好，让你少喝些。谁让你喝这么多了？你要是喝醉了，我可不送你回去。不用你管，反正沈大哥也不喜欢我。好。我不管，喝死得了。为什么呀？你告诉我为什么嘛？为什么沈大哥就是不喜欢我？你告诉我，我到哪里不好
，为什么沈大哥就是不喜欢我？为什么？为什么？阿姨，好，我告诉你啊，你呀、啊，就是性格不好，成天任性胡闹。这世间哪有男子不喜欢温柔贤淑的女子的？你看人家宁香姑娘，怎么不知道学着点？唐学子谬赞了。小女。这世间，恐怕除了你爹娘之外，就无人再喜欢你了。谁说没人喜欢我的？再说了，我哪里任性胡闹了吗？给我酒喝，我要喝酒。哎，温柔娴熟，我要做个温柔娴熟的女子，我要让沈大哥。宁香姑娘，你这香很厉害啊！麻烦唐学子送她回去吧。哎，我才不送她回去呢！这万一要是半路醒来，可是个大麻烦。那我让小厮送韩姑娘回去便是。哎，宁香姑娘，算了，还是我送她回去吧。我唐九华今日不知道哪根筋搭错了，竟会管这种闲事。真是麻烦，唐学子，我听闻前日有刺客潜入了上义馆，雨林为奉旨搜查，可有此事？宁香姑娘怎会关心此事？我只是好奇，毕竟这件事现在闹得沸沸扬扬的。没什么大不了的，这上义馆全是学子，怎么会有刺客呢？而且啊，也无人受伤。那最好不过了。这时辰也不早了，我还要把这小妖女送回去之后，赶回上一馆呢。难道那个人真的不是上一馆之人？你们二位有何贵干？我们二人曾受过图意使的恩惠，得知他遇刺，特来此吊唁。那请随我来吧。一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。屠公，一路走好，韩某定当捉住凶手，严惩不贷。请节哀。请节哀，杨大人留步。韩公有何指教啊？借一步说话你怎么跑这么快？我找你半天了。这个地方好像是图玉史的书房，我想过来看看，看有什么文书笔记之类的证据。你在这放风，我进去。哦，注意安全。
出门去，归来夜未央啊，大人，一路走好啊，你怎么才来啊？啊，说的挺不错的嘛。找到证据了吗？小辉。你们见到的那个黑衣人，很可能与刺杀涂御史的凶手有关。那人鬼鬼祟祟，却只拿走这些香灰，着实让人不解。这香灰中肯定有不为人知的秘密。嗯、要是能知道这香灰是什么香料，或许就能发现其中的端倪。爹爷，我在市集上认识一些狐衣，他们用药时用的材料五花八门，说不定有办法可以查出这香灰中的用料。那太好了，我现在赶紧去，嗯，你们就等我的好消息吧。行，交给你了。哎。大家在干什么？我看你眉头这里都打结了，我给你剪开。咔嚓，咔嚓，胡闹。不是都已经想到办法了，你为什么还这么心事重重的？杀手不可能给我们留下这么重要的线索，若他留下，要么是在利用我们，要么要么他觉得我们拿到了香灰也查不到任何东西、嗯。那怎么办？既然从香灰中查不到东西，那我们就去查源头。你是说香料？宁香姐，我刚刚看见上一馆的学生在集市上找狐衣，并上前去打听了一下，他们竟然在调查我们特制的香薰配方。有趣，那我们该怎么办？这件事我自有打算，你不要告诉其他人，先下去吧。是。二位，这里就是府上的仓库了，所有的香料都存放于此。请问屠御史，平日惯用何等香料？我家大人生前患有失眠之症，故此平日里多用菊香和薰衣草成分的香料，以安神助眠。此香料都在城西香料馆有专人统一采办，且采办量充裕，足够一年使用。现在仓库里应该还有不少这种香料。二位，香料就存放在第二排货架当中的瓷罐里。这里窄小，带我去取来。不必劳烦，我们自己查看即可。那好吧，那有什么需要随时找我，告辞。多谢。多应该就是这里了。按照小四说的，应该还有不少香料，怎么会都是空的呢？我这也没有。没事吧，蝶玉，你看，这里有人进来过，也许就是我们那日见到的黑衣人，他拿走涂衣使书房的香料灰烬，又偷走库房的储存香料，恐怕这香料有不可告人的秘密。那么接下来我们就只能香料馆。
空气像秋天，喜欢怒放的脸。幸福的语言，直到永远。你这几天奔波劳累，没有休息好啊！我，你别等我听听。蝶一本就是女子，你的顾虑已经打消，你还有什么好犹豫的？不妥，蝶一与唐唐素有婚约，就算蝶一不愿意履行，也应解除婚约后再。君子有所为，有所不为，这个可为，可为。子安，我们还是去医馆。嗯，无碍。兴许这里太闷了，太热了，赶快走吧。热。杨子安，你是笨蛋吗？嗯、不见了。什么时候？就在前几日。他经常找不着人。劳烦小哥，他平日都会去哪些地方？二狗子，他还能去哪儿啊？又去宁乡阁找他的相好的了呗。又是宁乡阁。看来这个地方跟屠玉史的案子脱不了干系，目前还没有证据，要不我们去宁乡阁一趟，看看能不能找到他。嗯，不好了，怎么了？二狗子死了？怎么死的？听说吃什么东西过敏死的。你们是说现在所有的线索都断在了宁乡阁，是吗？嗯。而且香料馆的小厮在这个时候莫名其妙的死亡，也有些许蹊跷。唐唐，你那边查的怎么样了？啊，我问了与我相识的胡一，他说。这香灰中主要的成分是安神的熏香。不过，不过什么？你快说呀！唐唐，可是有什么不便说的？哎呀，这其中还掺杂了砒霜和忘忧花，这二者在一起燃烧会产生毒素，相当于慢性的毒药。不过是查到了香灰的成分，为何这样吞吞吐吐？因为这忘忧花在全长安十分的罕见，除非精心的栽培，不然无法存活。那又如何？第一。你上次给独孤治伤用的忘忧花是在哪里采的？后山竹林。二殿下，您这药是给谁准备的呀？助教，是独孤学子感染了风寒。哦，我听说这独孤学子。告假已有半月之久，这区区风寒，需要卧床这么久吗？独孤学子感染风寒非常严重，身体一直未康复，所以一直在告假。请助教放心，我们几个同窗都在帮独孤学子补课，不会落下太多课程。<笑>我想二殿下是误会了，我担心的并不是独孤学子的课程，而是他的身体，所以我一定要进去看看他。哎哎，助教。
。本想借此理由多休息几日，怎奈被助教看穿。那你这是装病？哎，多谢助教关心。这两日我身体越发的紧，是该锻炼锻炼了。你要干什么？朱教授惊了，你给我好自为之。朱教慢走，都过。你没事吧？原来你都是装的。进屋再说。杨青，真是为朕教导了一位好后生。臣不敢当，只愿此案今后能报效大狱，不辜负陛下圣望。嗯，陛下，臣以为，屠御史遇此案疑点重重。此案私下调查虽有了些眉目，但他人在上一馆，分身乏术，如今案子又断了线索，他实在不便继续追查下去。臣建议，请陛下下旨。将此案移交给其他大臣去查办，不知可否？既然是子安查出的线索，岂有交给别人的道理？大户还得亲兄弟上阵需教父子兵，这个案子就交给你杨青查吧。谢陛下信赖，臣定当竭尽全力。嗯。哇，独孤，你在这种了这么多忘忧花，我可没怀疑你啊。是啊，你若真是怀疑我，便不会问我忘忧花之事。独孤，你还是不肯说一句话吗？不是我，不是你，我也相信不是你。可现如今，在屠御史家中发现的香灰里面就有忘忧花。这种花在全长安十分罕见，可之前，蝶衣在给你缝合伤口的时候，在后山采到的就是忘忧花。再之前，杨助教罚蝶衣举水桶，你给蝶衣的药也是忘忧花。现在所有的线索都指向你，可你却只有一句不是你，连一句解释都没有吗？独孤，我们来找你，不是因为我们怀疑你，恰恰是因为我们相信你。我们把这么重要的证据摆在你面前。是因为我们把你当朋友，是朋友的话，希望你坦诚相待。所以，你是因为怀念故人，才种了这么多忘忧花，不想和屠一史的案子撞上了，才引发了种种误会。是啊，如此一来，屠一史之死，彻底成了谜团。好了，你也不要太过担心。心愿已经禀明皇上了，相信不久就能水落石出。如此甚好。独孤，你怀念的那位故人，想必是位女子。你怎知晓？我呢，不仅知晓，我还知道这位女子肯定不是普通人。独孤啊，独孤，想不到你如此痴情啊！完了完了！哎，韩公，韩公，哎呀，我说韩公，你怎么还能如此悠闲？如今这都火烧眉毛了，恐怕，恐怕要不了多少时，父皇就会插到我的头上了。哎呀，完了完了！太子殿下，少安勿躁。哎呀，还少安勿。屠御史又不是你杀的，怎么可能查到你头上？人是你，人是你杀的，查到你头上，不就等于查到我了？哎呀，那就给咱们的陛下找点事做，让他无暇再顾及此事，不就行了？
。哎呀，我说韩国啊，你就不要再故弄玄虚了，有什么话你就直说吧。啊，不着急。我这一招棋，准让他们忙得团团转。啊，时间过得可真快，转眼间又换宿舍了。爹爷，你这么感慨，莫非是舍不得清源？你说这林博士也真是的，这都第三年了，也不见我们两个分到同一间。幸好没跟你分在一间。你说什么？啊，我说也不知道如何与独孤相处。啊，这有什么好想的？他又不经常回宿舍，就算回来了，也不说话。多大？啊？怎么了？你让我帮你找的五一，我找到了。真的？嗯，在哪？城东市集。走。哎，你不说是宿舍？这五一我找了小半年了，要是被别人买了，我要疯的。这个堂堂就是长不大，还是我成熟些许。这位大哥。呃，英雄、好汉、少侠、公子，还是兄台吧，多谢相助，我没什么事，你保重，有机会相见啊。偶因一回顾，变为没想到的事情，实在太多了。当时你跟子安处处针锋相对的，谁又能想到？你们关系能这么好？我们五个，不同背景、不同身份、不同性格的人，会成为同窗好友，形影不离，还被称为善意寡无子。也不知道子安现在在干嘛。什么？啊，我是说，也不知道子安和独孤他们俩现在在干嘛。走，我们去找他们。觐见东国前御史正史小野清河，见过大御陛下。贵使为何不向我陛下跪拜？我东国子民拜天地，敬先祖，不拜他国帝王。前御史向我上一馆挑战了。去传仙域曾派方士携五百童男童女东渡，寻找不老仙药，却一去不回。从此东国子民逐渐繁盛。如此说来，你们的祖先岂不是我大玉的子民？传说而已，不足为信。东国乃弹丸之国，文化传统均来自我大玉。如今却有反超之势，这让我被愧对列祖列宗啊！我东国与你大玉确有很多共通之处，只不过我东国文化才是正统吧？哼，尊使此言差矣。我大玉有千年的历史，文化瑰宝灿若星河，谁是正统，不言而喻吧？孰是孰非，不是靠嘴说的。也不是靠时间长短来衡量，靠的是事实来说话。所谓文化底蕴，不外乎琴棋雅士、剑道、茶艺。若是本史没有记错的话，三年前，国子监学子输给了前御史。今日若是让我们上一馆学子参赛，可谓是身负重任呐、啊。贵国的最高学府，国子监的学子，正是我潜御史的手下败将。大玉陛下，看来贵国的臣子们对三年前的事还是耿耿于怀呀、啊。要是你们不服，我们大可以再比试一次，谁赢谁就是正统，如何？只是不知三年后国子监的学子是否有所长进呀？大玉学子所学知识技艺，只在弘扬传统，修身齐家。才能治国平天下。若一味好勇斗狠、比拼才艺，非要拼出个输赢，倒反而会失了心性。今早，陛下召我进宫，我看得出，陛下有意让我们上一馆应战。姬九，既然如此，我等就向陛下请旨，接受浅御史挑战便是。陛下
，您莫不是怕输吧？放肆！区区东国使者，大言不惭，对我陛下竟然如此无礼！我大玉的学子可都是文武双全，尤其是上义馆的学子，迎战你们不在话下。上义馆，本使倒是略有耳闻，大玉陛下，不知这上义馆的学子。可敢应战呢？陛下和我都有一些担心，怕这些孩子们年轻气盛，仓皇出战，到时候恐怕重蹈当年覆辙呀。姬九，你应该相信这些学子，他们文韬武略，样样精通，琴棋书画诗剑茶，各有专长，而且他们绝不是只会死读书的书呆子，他们勇于探索和实践，曾深入虎穴，破获恶钱案。可运筹帷幄，决胜千里。他们已经一次次证明了自己的实力，我相信他们一定可以为我上一馆天才，为我大玉争光。是啊，季九，应该相信这些学子。他们比郭子健学子有过之而无不及。上次的带棍球比赛，我们就战胜了郭子健，此次也定能大败钱御史。对，我看好他们。季九，你就向皇上请旨应战吧。那好。当年国子监败北，这次我们上一馆一定雪耻。朕才能于外邦，丹国大任报名，兴文化古，扬我大玉国威。哼，这帮东国矮子，敢跟大玉叫板，真是大言不惭。没错，咱们上一馆学子，怎么可能输给他们？我们迎战。没错，迎战，让他们知道知道，谁才是文化的正统。对，对，对，难道你们忘了？骄兵必败吗？不是。东国前御史有各路高手，琴棋书画、剑术茶道，样样精通。不是，这些个物质记忆，本来就是我们大玉的国学传统，怎么可能输给蛮夷外族？可三年前，不可能输的，对，我们就败了，败了，败了，真败了啊！什么事？败了。怎么可能会败啊？不可能啊！这怎么可能会败？国子监，谁败的？是国子监输的。这杨助教，不就是出生国子监吗？国子监都输了，若是我们也输了，那可怎么办呢？国子监如何？上一馆又如何？我们同为大玉子民，现在要做的，就是把曾经输掉的一切都赢回来。为了大玉，难道你们不该有信心去迎战吗？这都还没比呢，你们怎么就长他人志气啊？可别忘了，我们有子安、蝶衣、西远独孤，这区区东国的御史，算个什么东西、啊？我们肯定可以赢的，对吧，小白？对，我们有信心迎战。上一馆，必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！我本就不属于这里，要不是蝶衣救了我，教我读书写字，我现在还是一个市井泼皮。如今我顶替蝶衣的身份，在上一馆读着书，交着朋友，过着不愁吃穿的日子。可这些并不属于我，我会的不过是市井中的小把戏。让我参加比赛，我可怎么办啊？第一，你也在这儿。你也不想参加比赛啊？我只是散散步。你不想参赛？我没有信心
我平时动动脑子，给你们做点发明创造、甜品小吃还行，但是比赛，我心里没谱。你刚刚在打水漂？啊，嗯，你看到了，但是我一个都没打出来。你可以打一个我看看吗？嗯。哎，等一下！不是只有大石头才能金起水浪的，有时候想打出漂亮并且比较长的水漂，还得靠这些小石子。嗯。来，我教你。太高，这么侧着呢。看好了，重心往下，看着湖面，准备好了吗？小石子也能激起千层浪，你沈蝶衣又有什么是做不到的呢？嗯，我真的可以吗？蝶衣，我知道你是女儿身，在这商业馆本就有诸多不便，但你不是都一一克服了吗？不仅如此，你还做得很好。此次挑战非同小可，不仅仅关乎到整个商艺馆的荣誉，更是关系到我大玉的国威、国家兴亡、匹夫有责。商艺馆需要你，我，我们也需要你。你是说，你，你们需要我？当然，我们都需要你。子安，你第一次和我说这么多话，谢谢你相信我。不过只要是比赛，就有输有赢。我怕让大家失望，更怕辜负你们。输赢并不重要，拥有去迎战的勇气，才是最可贵的。子安。我看，时候也不早了，要不你早点回去休息吧。哦，好。呃，好。嗯，子恩，那都那么相信你了，谢谢各位。啊，谢谢。其实我已经喜欢你很久了，这真的吗？我一直在默默的关注你，你的一颦一笑，都牵动着我的心。你是如此的优秀，如此的完美，在我心里，你是如此重要。子安，依依。我需要你，我也是。
啊啊！你怎么了？啊，没有，就做了个梦。没事吧？啊，没没事没事。睡吧。啊！独孤啊，独孤！你干嘛吵醒我的美梦啊？东国浅御史挑战上一馆学子，比赛正式开始。比赛地点设在上一馆，裁判由大食国、罗马帝国和吐火罗国驻大御使臣担任。以示公平，共设五个项目的比赛，每三日比试一场。每场比赛结束，裁判当场判定输赢。五场比赛参赛者不得重复参加，全部比赛结束，以场次胜利最多一方为优胜。比赛项目：舞蹈、厨艺、算学、剑术和棋艺。第一项比赛：三日后，舞蹈。现在，已经确定了与东国使团的比赛项目有舞蹈、厨艺、算学、剑术和棋艺。厨艺？怎么还有厨艺啊？本来我还担心自己不能帮忙，会影响上一馆五子的称号，没想到真是天助我也，竟然有厨艺。算术自然是交给新人，剑术，独孤是不二人选，棋艺由我来，其他两项谁比较合适？请大家静一静。第一场比赛是三日之后的舞蹈比赛，谁出战？那肯定是我们老大。整个上一馆音律舞蹈，我们老大说排第二，就没人敢排第一的位置。小白，这做人呢，最重要的就是谦逊。我平时是怎么教你的？你教我的，说全大御音律舞蹈，你都排第一，我这还谦虚了。严肃着。嘻嘻哈哈，成何体统？这次比赛，关系着我大御尊严，岂容你的儿戏？唐学子，你可有信心？博士，祭酒，酒花有信心，请把舞蹈交给我吧。好，第一场舞蹈比赛，由唐九华出战。啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，呃，第二场比赛呢是厨艺，诸位学子，可有主动报名之人？这我们上一馆学子哪里有人擅长厨艺的？哎呀，这个不行，这不行的，就是啊。莫非厨艺比赛，我们就得放弃？不不不不不，不放弃，不放弃。祭酒，厨艺这项就交给我吧。啊，祭酒，厨艺，蝶衣的确精通。连我最不喜欢吃的素菜都做得十分美味。祭酒，我的厨艺大家都有目共睹。对抗东国使团的话，我还是有信心的。哎，诸位学子可有此事？确实，之前张大婶家里出事，爹做的饭菜那真是让人难以忘怀。就是，就是，对，就是啊，做饭好吃，爹可以的，对，可好吃了。说起来，爹是什么时候开始会做饭的？那沈学子，你可有信心？有。
多想说出口。自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。也许每一次擦肩而过，都命中注定。怎样才能尘封我和你的曾经？我想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你，身影模糊在风里，如花的笑语，此刻只想对你说爱。